so good morning everyone ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കൊരു ദ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ബിക്കോസ് Otherwise, if there is a no standards, then uh, we will have to uh, spend a lot of time and uh, we have to spend a lot of, um, uh, a lot of um, work exercise, okay. So maybe if uh, product is getting, uh, if product is making or, uh, during the production time, uh, we will have to follow some certain rules and uh, regulations. If we are not following that one, what will happen is if some failure occurs after the entire design is completed mm? and the customer needs to be uh, claimed actually then what will happen um, if he, he he will point out that it is not made it by the product is not made it or the product is not uh, guided by the standard okay the particular standard and uh, uh, it, it is not followed the particular design methods or design standards and he will claim the amount so not only the claim uh, but also there will be some um, if we are providing the design standards comes from the earlier uh, in the earlier times uh, we will follow some certain rules and regulations certain uh, certain procedures we will follow like uh, suppose you think um, in a car manufacturing company the car manufacturers will follow some certain arrangement like um, first they will start with the framework then they will attach the body and then they, they will attach the uh, engines then uh, electrical items components etc hmm? so they will follow certain types of um, certain uh, certain uh, procedure they will follow so all the companies car companies or the um, automotive manufacturing companies will follow that uh, that type of uh, procedure because uh otherwise if uh, we will uh, if we will change that procedure what will happen is that uh, maybe some component will affect the um, affect uh, some something like a uh, damage will happen suddenly okay so design uh, design standards will happens when uh, design standards will comes when the certain amount of the uh, this type of machining is needed to be uh, done or this type of uh, work is to be done in this one like for example if you are going to paint in a car or in a car what will you do we will first uh, yeah first we will um, brush it in a proper manner and then we will coat it some type of uh, material and then we will coat it in the last one we will paint it actually the paint original paint we will put. and we will uh, give some time to um, recover that paint actually so uh like that way there is uh, some procedures we have to follow that will be the correct method to understand about this how this uh, product will be formed in a correct manner actually earlier times maybe the same like product will be uh, designed by someone so he will follow he will uh, find out the optimum way that optimum way may be uh, a lot of uh, engineers and a lot of people will analyze that way and then they will decide this is the correct way and this is the optimum way uh, the thing is manufactured so like that way uh, that that becomes the design standards and codes and uh, design standards um, okay so that procedure they will take and codes mainly represents the law actually uh, there will be some laws or uh, there will be some um, regulations will be available okay so that comes the design standards and codes yeah so next point we will go for uh, what is exactly the design standards means so it makes the best practice available to everyone thereby 
ensuring the efficiency and safety also so it's a best practice available to everyone means that in a product manufacturing field or in a design field everyone needed the best practice that means the best best idea or the best way to make the product actually hmm? the best idea or the best procedure to make some product hmm? and uh, thereby they ensuring the safety because if in a car manufacturing there will be something like um, if we are first we are uh, first we are concentrating about the structure then what happens then they will test that structure whether it is it is in the correct proportion and it is in the uh, impact it can uh, take the impact load etc so they, uh, it, it, it ensure the efficiency and also the safety then it promotes the interchangeability and compactibility so it is um, promote the interchangeability you know that there will be some uh, changes if the changes is occurring then it can we can change it in the each and every steps actually okay so we can suddenly change its structure or suddenly we can change its um, uh, pattern etc and it is compactibility highly compactibility like uh, for example uh, if we are taking an uh, uh, okay if we are making a cabinet actually a ups cabinet or uh, I mean a cpu cabinet then uh, the cabinet is made in, in a common in a common fashion that uh, all the um, like uh, usb ports and uh, other internet ports and uh, something like plug points um, and some led switches etc in a common manner they are making actually for because uh, inside the components inside the wires are coming and like inside the commons like a dvd or the players inside the player situated should be in a correct manner so that is why it is highly compatible so the design of the cabinet of an ups or cpu uh, all the components should be the uh, same inside actually like in the uh, hardware inside uh, we are fitting in a hardware inside in a cpu like the dvd player will be there and some um, cooling fans will be available and some cp um, usb uh, usb port will be available so all these are should be uh, compatible or should be are inside so all uh, all manufacturers of the cabinet should uh, maintain all these things okay so it is highly compatible and uh, and with respect to the uh, second point if anyone uh, who was uh, who has uh, traveled widely in order to countries will understand the compatibility problems with uh, connecting the plugs and the electrical voltages and frequency when they are trying into using the small applications like uh, if you if if someone uh, if one someone like um, yeah mobile phones actually mobile phone chargers and the mobile phone plugs actually so suppose uh, we are uh, we are charging actually here actually in any port but suppose uh, we are going to an other side okay and we have to make this arrangement like the plugs are connecting electrical plugs are connecting if they are the voltage and the electrical uh, frequencies are same not same then what happens to our uh, charging station uh, charging the mobile phone or something like uh, charging the small electrical applications what happens Suppose uh, you know that there is a lot of uh, machineries or a lot of uh, instruments we are uh, importing and exporting. So suppose um, an MXC, suppose a MXC which is uh, manufactured by an India and um, the Indian this MXC is uh, taking to there actually like in an abroad or something. Mm -hmm. And what happens if the frequency of the mission or the, uh, the mission having some uh, missions uh, voltage is not in uh, a same in the abroad then what happens yeah it won't work actually Le if it is worked in there then it will become damaged easily so that is why uh, we have to uh, yeah we have to common uh, platform for everything okay now now a code is a collection yeah now we are just uh, elaborating the what is code actually a code is a collection of the laws and uh, rules that is assist to the government agency in a meeting its obligations to protect the general welfare by preventing the damage to a property or an injury or uh, a loss of the life of a person to a person that means the codes is a collection of laws and rules you know that so that assists the government agency 
to meeting its obligations suppose um, we are making something like uh, in a, suppose we are making some mobile phones actually and mobile phones as you know that you will heard uh, you heard that a lot of mobile phones are which is damaged during the uh, charging and during the um, talking it will damage etc so maybe all the mobile phones should be in a proper manner or the proper procedure and the safety features should be available in a mobile phones but sometimes there will be something like uh, some mistakes because of some mistakes it just like this happens actually so they are clearly given a user manual to us that is how to use and uh, what are the conditions you know weather condition or something like um, uh, it uh, should be a water uh, protected or something like that to me but sometimes uh, from the user makes uh, violates these conditions okay user that may be the problems because of this uh, rare incidents happened okay so uh, something like uh, we have to uh, follow these rules and regulations or these codes actually these codes if we are the manufacturers follow the codes or the rules then they they are in the safe zone otherwise they are in a trouble because uh, if they are making in a different way suppose uh, they are not obeying the codes and regulations then what happens yeah suddenly a, something happened to the our product then the customer will fight they will go for the lows actually hmm? and he have to pay the composition so compensation uh, we the customer needs what are the compensation provides we, we we have to provide the compensation the company need to provide the compensation to the person and the next a standard is generally agreed upon the uh, set of procedures and the criteria dimensions material or the path the engineering standards may describe the dimensions and the sizes of the small parts of the screws and bearings etc so that means a standard means that uh, if we are making in a product actually each and every part should be in a standard manner like uh, the type of screw we are used uh, and what's the size of the screws we are used uh, and what are the material selected for that particular screw itself actually or the entire body of this product actually okay so this is actually represent the standard that means suppose um, um, like um, yeah children's um, toys actually most of the toys is made in plastic actually mm? and uh, the also maybe in, uh, some 70 percentage of the screws are available in the toys is inside also is harmless actually okay so uh, yeah right so uh, we have to uh, follow that that means the every every uh, dimensions or these measurements or the materials should be in a standard manner okay uh, we, uh, that is the, there will be dimensions or the materials or the parts everything in the engineering standards may describe the dimensional size okay now coming to the difference actually what's the difference between the codes and standards Standards refer to a generalized solution while specifications uh, refer to a specialized situations. So standard refer to a yeah, generalized situations like um, it means that suppose um, yeah, if we are making a common thing like uh, in, a, in the cases of the car example, automobile example, we are representing the cars actually, I mean the car making actually. So in the car making, uh, what we're doing is we will first make the platform actually, the general structure of the car actually. That means the uh, the body structure. Then we will add the each and every uh, parts over that one. Like uh, then the finally the electrical assemblies will uh, add to the machine, uh, added to the car. So that will the uh, is the general situations actually. And so that everyone is following and the every manufacturing of the car is following okay so standard refer to a generalized situation uh, while the specification refer to specified situations so like uh, suppose in some certain conditions we will change the pattern actually some special conditions okay now 
codes are uh, tell to the engineer that what to do and when under the what conditions I and mean, what circumstances it to do it so the codes usually are get the legal requirement as the building code or the fire code like for example if um, if a building is uh, designed okay and the building need to be a building is making uh, in inside the building we are manufacturing something like a, um yeah or something like uh, in a factory suppose that building is something like a factory then uh, we have to uh, we have to focus on the safety conditions properly yeah the main thing we have to focus is on the safety hazards okay either the factory is uh, uh, coming fumes uh, where it is goes and the fumes how to control the fumes and if the fire occurrence how we are we are going to control it okay like that way hmm? that is uh, actually in the cases of the uh, in the cases of codes actually so there should be some standards will occur this much of amount of the if the pupils are number of pupils are working in the factory and uh, what are the safety features available in the factory and uh, how uh, they are protected like that now the standards uh, tell the engineer how to do it okay like standards uh, or design how we are going to design it actually and uh, the recommendations we are providing some recommendation like the force of the flow actually okay so to do not have the force of flow that means uh, if suppose we are going to um, in the standards there will not be um, there will not be any uh, relation with the law actually so in the standard standard provides that we have to make this way and uh, it, because that way is find out by someone who is previously go through the same path actually okay but it it need not be the same path of the before that one, someone go like or aal munbu poya adhe maari thanne aayirikkanam adutha aal ponannu need not be true pashe ayaal povunnendeyum adu pole thanne vera aal procedure cheyidelum ella angane ellam compare cheyidittulla oru oru better oru better option undayirikkum or optimal way undayirikkum adana nammal standard aayittu kootunnu aa standard way aayirikkanam nammal follow cheyandathu okay so code of an in operate uh, the national standards into them by reference and it is way the uh, standards becomes legally uh, enforceable so that means the codes in the bar another actually it's a national standard i can either number of bacon i like number of poona procedure in the bar another national standard level i reckon other could are they the way standards becomes legally enforceable other either our standard in the bar another legally acceptable i reckon i'm actually hmm ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് വേ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വേ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു കള്ളമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു ട്രിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ കറക്റ്റ് വേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഗലി ഓക്കെ നൗ standards are often prepared by the individual companies for their own property use either proprietary use but standards varana nanchengil avaru avarude adare but suppose individual companies undayirikkum individual companies nu parna ottikku nadathana companies nu uddeshikkunnathu chela cases la separate separate aayittu chela aalkar private edukkum like ipo soda manufacturing soda manufacturing nu pala companies undu like coca cola pepsi adu pole thana സെവന അപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ലൈക്ക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് അവരുടെ കോമ്പോണൻറ്റ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മറ്റേ കമ്പനി അതേമാതിരി കോപ്പി അടിച്ച് നമുക്ക് അതേമാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം സോഡ സെവനപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കൊക്ക കോലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന മിക്സിങ് കോമ്പണൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിങ് റിയേജൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കൂളിംഗ് പ്രൊസീജിയറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും അതേ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യണം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ദെൻ ദേ അഡ്രസ് സച്ച് തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻ ടോളറൻസ് ഫോംസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊസസ് ആൻഡ് ഫിഷിനീഷ്യസ് 
so they address their uh, things in the dimension tolerance forms and manufacturing process and finishes by individual companies uh, individual really like our uh, product in the manufacturing uh, product in the dimensions from other the island tolerance what the other world than other than the manufacturing process um, LM, where, where right. but all this should be in a finished manner right then in-house standards are often used by the company purchasing the uh, department when um, they are the outsourcing okay so in-house standards are often used by the company purchasing department when outsourcing and I'm lucky for the given an angle okay in-house standards are often used by the company that is the other not a kind of item number the inside procedure manner in the bar in the they will be outsourcing matla edil nanam which is the America and that I will and the other any I can I'm in the urban the other the metal or the knock on the a standard than a phone I'm in the urban the yeah okay साधारण ये टे कंपनी अगर तो कॉमन आये टे एक्चुअली चला का कॉमन फैक्टर्स उन्हें आये रखें लाइक अपने स्किल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आने के लिए आदरण डाउनना यूसे ना आ और एक मेथड्स उन कारिंग लगता हो ऑलमोस्ट कॉमन आये रखें ओके राइट एंड द द नेक्स्ट लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन one minute mm. yeah so um yeah right so the next level of the standard preparation involves uh, the group of the companies in the same industry arriving the industry uh, consumes the standards like um but suppose uh, the standard preparation involves the group of companies into the same industry like for example for manufacturing of the cars actually our level category standard okay so our in the natural angle they are arriving in the industry consumes uh, that is um, Conscious standards are that I've read standards in the world and the channel almost the same I reckon and the American Institute of Steel Construction or the door of the hardware of the Institute so our other thing in the industry some of it a lot of good a chair not a common is in that kid and that I the year in the low follow chain I'm in a third of standards of follow chain I'm gonna create a little on the end the number of them uh standard uh i to la chala group and like standard la chala uh chala and the and the brain number i'm standard i'd like to chala uh number standards actually i'm gonna standards and like group is it la chala is in that kid in the chala room uh number two uh chala societies and that kid in the associate an american institute of the steel construction steel construction event it flutter and down to the the industry uh, like ANSI that is the American National Standard Institute okay in other words and I'm gonna ISO like uh, international or, or organization for the standardization ISO and I'm gonna use the other you see you know they actually ISO in other words and a BAS I'm gonna call it in the country next year any other level in the number of the application of the design standards in a question so the standards are the uh, communication and the tools that allows the users to speak the same language when they are the um, when they are reacting to produce or the process okay so they are the communication tool actually standards are the communication tool so what are the application in the benefits and the design standard design standards on the other benefits on the other notion angle first one is they are the communication le standards are used communication tool i don't know use in them they are all users to speak the same language when they are uh, reacting to a product or the product process okay and then they provide a legal or the least enforceable means to evaluate the acceptability and the safety uh, of the products or the services 
so they will provide the legal or the least and possible so that means they are um, as you know that the standards if the if we are providing if we are going with the proper standard then what will happen the legal yeah legal is also uh, inclined with the, i mean say they are also in combination incorporated with the this our standards actually suppose um, yeah suppose we are in a building actually we are uh, we are designing in a building and the building having some uh, fire code should be there actually okay in the fire uh, or the fire uh, alarm and uh, all these things are in there actually suppose if it is not there then suppose when a fire accident is met by that building then what happens yeah if some pupils are died in that building then they will claim that uh, okay if there is you know fire uh, safety or something like that it is not in there in that building and that is why we all are dead in the parking to some pupils our relatives claim chi and barayanagile the builders should be yeah so that is uh, should uh, given the compensation so that is the reason uh, we will have to the standard um adapolthana codes um they are also related actually and uh, they can um, they can be thought and uh, applied globally from namukku venamengile ee parna nammala standards namukku namukku edukkam allengil namukku adu upayogikkam allengil they can apply to globally namukku venengil global aayittu namukku use cheyam actually namukku parna kodukkum cheyam namukku venengile namukku upayogichirikkunna standard idilana allengil in standard la nammal use cheyidirikkunna nalla namukku upayogikkum cheyam അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലോബലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ചെയ്യാം ആൻഡ് ദേ ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആർ ദി ഡിസൈൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഐ മീൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി പബ്ലിക് ഫ്രം ദി കൊസ്റ്റബിൾ ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രാക്ടീസസ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിനെ പബ്ലിക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Uh, the public will ask a lot of questions about that product like uh, what is the product and uh, how this product is working and uh, whether this product is in this standard or this is for example we are going to watch manufacture here this manufacturing is going to be watch like design is going to be watch this watch is water resistant what is the question of water resistant water resistant is not one watch in the market we can buy it okay the, the customers want why it actually so that is why the customers will ask always that whether this uh, thing is uh, water resistant if the water resistant anengil how much depth actually it will go I mean nammal ipo oru poyilo allekil evadeyilo nammal watch vellathin adiyilekku poyu anengil adu etra idile povunu ipo nammal swimmers ok undavallo swimmers ok ipo namare endha ariya malsara samayathi ipo namare avaru watch vekkanum etra seconds ullil avarku poi edichu varanam appo adinu avaru edakka cheyar so anyway അപ്പം വാച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഡെപ്തിൽ അത് ഇതാകും അത് ചില വാച്ചസിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വാച്ചസിന് ഇത്ര ഡെപ്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ഡെപ്ത് വരെ അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡെപ്ത് വരെ അത് പോകുമ്പോൾ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ന ദേ ടീച്ച് ദി എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് മീറ്റ് ദി എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതായത് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണല്ലോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ദി എഞ്ചിനീയറിന് അറിയുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന ഐഡിയ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ലെയ്ത്ത് നമ്മൾ ആ ലെയ്ത്ത് മെഷീനിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് ഇൻ എ സ്റ്റീൽ സംതിങ് സംതിങ് സം ലൈക്ക് ഡിസൈൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാനുഫാക്ചർ ബൈ യൂസിങ് ദ ലെയ്ത്ത് ആക്ച്വലി ബട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദി പ്രോ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലൈക്ക് എൻ സി പവർ പ്രോഗ്രാമിങ് എൻ സി മെഷീൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെയ്ത്ത് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ പ്രോപ്പർ എന്താ പറയുക കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നിട്ട് അതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീലിനൊക്കെ ചിലപ്പം ചൂട് വരും ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് വരും സോ വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ കൂളിങ് വാട്ടർ ആക്ച്വലി ഓവർ ദാറ്റ് വേ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ജ
എന്താ പറയുക ഒരു ആ ഒരു ഒരു കട്ടിൽ ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ചില നെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ഷേപ്പുകൾ ചില മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡിസൈൻസുകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവൻ പ്രൊവൈഡ് ആക്ച്വലി കൂളിങ് ഓക്കെ സാധാരണ ഓർഡിനറി ലൈറ്റിൽ അത് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമുള്ളൂ ബട്ട് എൻ സി പാർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതായത് സി എൻ സി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂളിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാവിങ് എ നൈസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എൻജിനീയേഴ്സിന് ഐഡിയാസ് കിട്ടാണ് ഓക്കെ സി എൻ സിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇത്ര സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏ അതുകൂടാതെ ഹ്യൂമൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വളരെ റെയർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സി എൻ സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ പറയുക സാധാ ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻജിനീയേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ട് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കുറേ പാർട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് രൂപമാണ് നമ്മുടെ കേരളാബിലുള്ളത് കേരളാബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് സി എൻ സി ലൈറ്റ് എന്ന ലൈറ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആ അഡ്വാൻസ് സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂളിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ കൂളിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കൂളിങ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിതൗട്ട് എനി മാൻ പവർ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് മാത്രം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് സാധാ യൂ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് മാറ്റി അടുത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചു വീണ്ടും അത് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിങ് സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂ നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇന്ന മെഷീനിങ് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നന്ന ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ന ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ടൂൾസിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നാ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എസ് എം ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ട്രിപ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ഐ ഇതെല്ലാമൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡെപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ടൈമിങ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണണം ഓക്കെ ഈ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി എടുക്കണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം അപ്പോ